ഹായ് വെൽക്കം ടു മറിയാസ് ഡെലിക്കസി ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാല ദോശയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മസാല ദോശയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചില്ലി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചില്ലി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദോശയ്ക്ക് നല്ലൊരു മണവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാല ദോശ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ചില്ലി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ആറ് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കായ സൈസിലെ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം മുളകും വെളുത്തുള്ളിയും പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ടുകടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനി ഒരു മണിക്കൂർ നേരം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചില്ലി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് മസാല ദോശയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നാല് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പുഴുങ്ങി അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ എന്ന് ചൂടാവുമ്പം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പും അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്നിടം വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കിട്ടണം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് നുള്ളു കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സവാള വഴറ്റിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ദോശയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഈ ദോശയുടെ ബാറ്ററി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദോശ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരു തവി ദോശമാവ് എടുത്ത് നമുക്ക് ദോശക്കലയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ കുറച്ച് എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ദോശ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ദോശ വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില്ലി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ റൗണ്ടായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ പേസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പം നല്ല തിന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ
ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നല്ലതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ യമ്മി ആൻഡ് ക്രിസ്പി സ്പെഷ്യൽ മസാല ദോശ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാ ചട്നിയും സാമ്പാറും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് തേങ്ങാ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് മസാല ദോശ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയറും ലൈക്കും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നതം വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു